E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Rei Lopes e mudei um pouquinho de áreas, estou aqui na cozinha porque hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa que não é só coisa de mulher, coisa de homem também. Chegaram as minhas panelas de titânio e eu queria compartilhar com vocês. Se você gostar, lembrando que tem links na descrição desse vídeo para você comprar, tudo seguro, tudo certinho e vamos para o vídeo? Até mais! Tá perto, toca a minha... Com a minha chave pior. Aí. Firme. Não, tá meio fica do chão ainda. Não tá firme ainda. Difícil de apertar, viu? Mais uma, agora tá firme. Outra. A ruela, tá vendo? Ele encaixa certinho. Então a parte que ela é mais tortinha é onde vai encaixar. É onde vai encaixar na panela. Né? Essa parte. Então, tira a borrachinha protetora. Encaixa, ó. Dá encaixe perfeito. Certo? Esse aqui o parafuso já tá melhor. Aquele parafuso tava ruim. Vou apertar bem, né? Pra não ficar frouxo. E ó, que top, que bonita. Agora vamos colocar as, as tampas. Acredito que seja assim, né? Uhum. Dessa forma aqui, né? Então tem essa parte e a, a parte do, do pegador. Mesma coisa, coloca o suportinho ali, coloca o pegador, segura, tomando cuidado, parafusinho embaixo e aperta. Isso aqui foi mais fácil do que colocar os cabos. E... Nossa, que legal, que bonito. Gente, então foi essa panela aqui, esse jogo de panela que eu comprei. Comprei no Shoptime, o link está aqui na descrição. São panelas de revestimento de titânio. Não é aquelas Flavorstone que custa um absurdo. Eu queria uma daquela, mas não consegui, por enquanto. Então comprei essas aqui, já fiz o teste aqui no meu fogão. E eu queria só mostrar para vocês o desempenho deles aqui no fogão. Foi muito bacana, não gruda nadinha. E eu acho que vale a pena o investimento. Eu paguei na época R$ 285,00. Então, dependendo da, de quando você está assistindo, pode estar mais caro ou mais barato, depois no link dessa descrição aqui. Ah, então é isso daí, espero que vocês gostem. E se está chegando agora, eu peço que você se inscreva no meu canal, que você deixe um like nesse vídeo, compartilhe com a sua avó, com a sua tia, com alguém. O tá vindo fora. E é isso aí, pessoal. Obrigado e assista agora o uso dessa panela aqui no fogão. Tchau, tchau. Pessoal, então, a gente fez aqui um omeletezinho. A gente usou um pouco de manteiga, né? Porém, você pode fazer, vamos supor, um ovinho frito só nela, que ela vai ah, fritar certinho o ovo, ela não vai queimar e também não vai grudar, que é o mais importante. né? Essa omelete aqui, para ficar mais sabrosa, a gente coloca manteiga. Então, tem que fazer dessa forma aqui. Tá bom? Outro ponto importante para você manter a, o antiaderente da sua frigideira em ordem é nunca você lavar com aquele lado abrasivo da esponja, é você não lavar com palha de aço, até porque não vai precisar, porque não vai grudar tanto a ponto de você ter que esfregar forte. Então assim, é tudo do cuidado. Então se você tiver cuidado com o antiaderente lavando certinho, Garanto para você que você vai ter por muito tempo essas panelas aqui. E como vocês viram, são três panelas. Eu estou fazendo aqui na média essa omelete, e... mas tem as maiores, que é legal porque tem tampa. Então dá para fazer uma coisa maior, uma moqueca, sei lá, dá para fazer mil e umas coisas. Só a gente ter criatividade de inventar, tá bom? Então, recomendo, sim, essas panelas. É... Valeu o investimento. 
E se você quiser, lembrando, tem link seguro na descrição para você fazer a compra deles. Beleza? Então, obrigado. Na próxima cena vai ter o QR Code do descontão para você participar do meu grupo de ofertas. E desde já, seja bem-vindo e muito obrigado. Um abraço!